Ich grüße euch, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 6, 4 bis 5, folgende Worte. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott führt das Volk Israel aus Ägypten, um sie aus der Sklaverei zu befreien. Doch was noch wichtiger ist, er führt sie aus Ägypten heraus, um dieses Volk für sich allein zu haben. Und in der Wüste erklärt er ihnen die wichtigste Lektion. Was ist die Zusammenfassung des Glaubens? Und die, diese Zusammenfassung ist in diesen Versen. Erstens, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Volk soll verstehen, es gibt nur einen einzigen wahren Gott und das ist der Gott Israels. Warum brauchen sie diese Unterweisung? Wissen sie das nicht? Gott hält es für nötig, das Volk nochmal zu erinnern. Hier geht es nicht nur um bloßes Wissen, es geht um viel mehr. Wer hat die Herrschaft in deinem Leben? Das ist eine gute Frage. Zu wem fließt du in der Not? Oder worin suchst du deine Freude? Seht ihr, wenn, wenn diese Fragen beantwortet werden, wer ist dann tatsächlich dein Gott? Gott allein bedeutet, ich suche Hilfe in erster Linie bei ihm. Ich bete ihn an. Jetzt ist die Frage, was ist mit anderen Religionen? Was ist mit den Göttern oder Götzen Ägyptens? Gott erklärt dem Volk Israel seine Erhabenheit über alle anderen Götter und Götzen. Er allein ist Gott. Er hat den Anspruch auf sein Volk. Im Neuen Testament lesen wir, dass dieser Gott Israels seinen Sohn, seinen Erlöser auf diese Erde gesandt hat und dieser hat auch denselben Anspruch. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der gleiche Anspruch, der für alle Nationen, für alle Menschen auf dieser Erde gilt. Gott Israels und Jesus Christus, sein Sohn, sie haben den Anspruch, dass, dass sie allein angebetet werden sollen. Was soll dieser Glaube mit meinem Herzen bewirken? Wir lesen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du sollst diesen Gott lieben. Das ist das Wichtigste für Gott. Weil Gott selber ein Gott der Liebe ist, möchte er, dass wir ihm mit dieser Liebe entgegnen. Gott errettete das Volk Israel aus der Hand der Ägypter aus Liebe zu diesem Volk. Gott versorgte sie in der Wüste aus Liebe zu diesem Volk. Gott beschützte sie vor Feinden aus Liebe zu diesem Volk. Gott vergab ihnen ihre Sünden aus Liebe zu diesem Volk. Alle Taten gegenüber seinem Volk sind aus Liebe geschehen. Daher sollen wir Gott lieben. Wohlgemerkt nicht die Opfer in, in erster Linie. Man könnte ja sagen, bringt die Opfer, spendet den Zehnten, ähm, haltet bestimmte Feiertage. Ähm, das ist als Folge, wenn wir Gott lieben, das, das sollen wir auch tun. Aber das Wichtigste, was, was Gott erwartet, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Also wie stark. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Alles, was mich als Person ausmacht, all mein Wesen, soll Gott lieben. Diese Liebe zu Gott wird dich und mich von der Sünde fernhalten. Als Josef versucht wurde von einer Frau, die ihn verführte, war sein Argument, wie sollte ich dann nun solch 
ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen. Schaut mal, wie kann ich diesen Gott, den ich liebe, den ich ehre, wie sollte ich etwas tun, was ihm nicht gefällt? Die Liebe zu Gott wird dich motivieren, freiwillig seine Gebote zu halten. Die Liebe zu Gott wird dich motivieren, anderen zu dienen. Liebst du den Herrn von ganzem Herzen? Wenn nicht, was hindert dich daran, das zu tun? Gott segne dich darin.